హాయ్ లెవరీ వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీలో సెమ్ సిక్స్ యూనిట్ టూలో టాపిక్ ఫైవ్లో ఉన్నాం టాపిక్ ఫోర్లో చెప్పినట్టుగా మనకు ఇక్కడ కూడా మనం టూ లైన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఆ టూ లైన్స్కి ఉన్న డైరెక్షన్ రేషియోస్ని యూజ్ చేసుకొని యాంగిల్ బెట్వీన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యాంగిల్ బెట్వీన్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ పైన లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది అంతకు ముందు ఇయర్ కూడా లాంగ్ క్వశ్చన్లో ఒక ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది అంటే ఫైనల్గా మనకు యాంగిల్ బెట్వీన్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం గుర్తుంచుకోండి సో ఇక్కడ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా యాక్చువల్లీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం కాకుండా ఇక్కడ మనకి ఇంకా త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో దీని తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ ఉంది రెసి ప్రోకల్ కోన్ గురించి ఆ రెసి ప్రోకల్ కోన్ అనే టాపిక్ చెప్తే మనకి యూనిట్ టూ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా యూనిట్ టూలో మనకు ఏం కావాలో అవి కంప్లీట్ అవుతున్నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాదు ఏం కావాలో అవి కంప్లీట్ అవుతున్నాయి యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్లో టైం లేదు కాబట్టి అందులో ఫైవ్ యూనిట్ త్రీలో ఒక ఫైవ్ యూనిట్ ఫోర్లో ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓవరాల్గా అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రిక్ సంబంధించి పాస్ మార్క్స్ కానీ ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే విధంగా మన సిలబస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి అంటే ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి అంటే మనకు అక్కడ త్రీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ త్రీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ ఒక యూనిట్ నుంచి వస్తాయి సో ఇందులో త్రీ కవర్ కాకపోయినా వన్ కవర్ అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ ఒక యూనిట్లో నైన్టీన్ మార్క్స్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ టూ యూనిట్స్లో థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ కవర్ అయినట్టు నెక్స్ట్ టూ యూనిట్స్లో థర్టీ మార్క్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు చెప్తాను ఓవరాల్గా ఎన్ని అవుతాయి సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అవుతాయి అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఓకేనా సో సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి కదా ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు కాకుండా ఇంకా ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్లో సెకండ్ యూనిట్లో నేను చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంతకు మించి వేరే కొత్త టాపిక్స్ లేని లేవు సెకండ్ యూనిట్లో అయితే ఈ సిక్స్ టాపిక్స్కి దాటి వేరే టాపిక్స్ లేనే లేవు వీటిలో నుంచి మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ అయినా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా రావాలి ఓకేనా మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మధ్యలో స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు టాపిక్ ఫోర్ టాపిక్ ఫైవ్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం టాపిక్ ఫైవ్ అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ సెమ్ సిక్స్ యూనిట్ టూ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ y ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సిక్స్ ఎక్స్ వై ప్లస్ త్రీ వై జెడ్ మైనస్ టూ జెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ప్లేన్ ఇది కోన్ ఓకేనా కోన్ ఫస్ట్ హాఫ్ పార్ట్ సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్ ఇలా ఇలా అనివ్వచ్చు ఇలా అనివ్వచ్చు అంటే ఇందులో వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై టర్మ్స్ లేవు అవి జీరోస్ అనమాట ఇక్కడ ఏం లేవు ఎక్స్ స్క్వైర్ వై స్క్వైర్ జెడ్ స్క్వైర్ టర్మ్స్ లేవు అవి జీరోస్ అనమాట అట్లా టూ టైప్స్ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లాన్ని చూద్దాం రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా అయితే చేస్తామో మిగిలిన త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అదే వేలో చేయాలన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంతకుముందు టాపిక్ ఫైవ్లో మనం ఏం చేసాం ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రాసినాం కోన్ ఈక్వేషన్ రాసినాం సో వీటికి కామన్గా రెండు లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ వస్తాయి ఆ రెండు లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ కోసం ఒక లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలని చెప్పినాం లెట్ వన్ ఆఫ్ ది టూ రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ బి ఎక్స్ బై ఎల్ వై బై ఎం జెడ్ బై ఎన్ అంటే ఎక్స్ ఎల్ వై ఎం జెడ్ ఎన్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూలో కూడా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ నెంబర్లో వన్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎం అని రాసుకున్నాం ఎల్ని కట్ సైడ్ ఉంచేసి మిగిలిన రెండుని ఆర్హెచ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఎల్ఎంఎన్లని ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్
త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ఓకేనా సో ఇది ఈ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఇది ఒక క్వాలిటీ కి ఈక్వేషన్లోకి కన్వర్ట్ కావడం కోసం చేస్తున్నాం అంటే మైనస్ సిక్స్ ఎల్ స్క్వైర్ ఎల్ఎన్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడే త్రీ ఉన్నాయి మైనస్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టూ మైనస్ లెవెన్ ఎల్ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఓకేనా సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫోర్త్ టాపిక్లో సారీ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ టాపిక్లో చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి లాస్ట్ టర్మ్ ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎన్ స్క్వైర్ అనేది వేరియబుల్ ఎన్ స్క్వైర్తో మొత్తం ఈక్వేషన్ని డివైడ్ చేద్దాం డివైడ్ చేసి ఏమి వస్తుంది సిక్స్ ఎల్ స్క్వైర్ బై ఎన్ స్క్వైర్ లెవెన్ ఎల్ఎన్ బై ఎన్ ఎన్ స్క్వైర్ త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ బై ఎన్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బై ఎన్ స్క్వైర్ అంటే జీరోనే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ క్యాన్సల్ అవుతుంది ఎన్ ఎన్ క్యాన్సల్ చేస్తున్నాం ఓకే ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ స్క్వైర్ ఎన్ స్క్వైర్ క్యాన్సల్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఎల్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ ఎల్ బై ఎన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఏ విధంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా ఈ ఫామ్లో ఉంది దీన్ని దీంతో కంపేర్ చేసినట్టయితే ఏ ప్లస్లో సిక్స్ ఉంది బి ప్లస్లో లెవెన్ ఉంది సి ప్లస్లో త్రీ ఉంది ఎక్స్ ప్లస్లో ఎల్ బై ఎన్ ఉంది అవి ఇక్కడ రాసినాం సో మన క్వాలిటీకి ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ ఇది మనకు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి క్వాలిటీ ఫార్ములా ఎక్స్ ప్లస్లో ఎల్ బై ఎన్ ఉంది ఎల్ బై ఎన్ రాసినాం బి ప్లస్లో లెవెన్ ఉంది మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ బి స్క్వైర్ అంటే లెవెన్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏ బి ఫోర్ ఏ సి సారీ బి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ సెవెంటీ టూ బై ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఓకేనా ఇదే విధంగా వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ జ సెవెంటీ టూ లెవెన్ స్క్వైర్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ సెవెంటీ టూ ఫార్టీ నైన్ రూట్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ మీన్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై ట్వెల్వ్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ త్రీ బై టూ అంటే ఈ వన్ ఇక్కడ ఎన్ ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఎల్ బై మైనస్ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ ఎల్ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ రావడం జరిగింది సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్లో మనం దేన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని దీన్ని యూజ్ చేసుకొని రెండో లైన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ రెండో లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే మన ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఓకేనా ఇక్కడ ఏముంది ఎల్ బై ఎన్ ఉంది మరి ఇక్కడ ఎల్ ఒకటే ఉంది కదా బై ఎన్ కావాలి అందుకోసం మొత్తాన్ని బై ఎన్తో డివైడ్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ విత్ ఎన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ విత్ ఎన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దెన్ ఎం బై ఎన్ మైనస్ ఎల్ బై ఎన్ ఎన్ బై ఎన్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ ఫస్ట్ కేస్ ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మైనస్ వన్ బై త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ మైనస్ టూ బై త్రీ ఓకేనా అంటే ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ తీసుకుంటే ఎం బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై త్రీ వచ్చింది సో ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఎల్ బై మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఎం బై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్ బై త్రీ ఎన్ బై త్రీ కామన్ ఉంది కదా అంటే ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ లీకల్ చేయొచ్చు కదా ఎల్ బై మైనస్ వన్ ఎం బై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై త్రీ అని రాయచ్చు సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ మనం త్రీ నేమ్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ బై ఎల్ వై బై ఎం జెడ్ బై ఎన్ ఓకేనా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఎం ప్లేస్లో వై ఎన్ ప్లేస్లో జ
వన్ బై టూ వస్తుంది ఓకేనా అంటే ఎల్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బై టూ తీసుకుంటే ఎం బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ వచ్చింది ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఎల్ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఎం బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆర్హెచ్ఎస్ సేమ్ కాబట్టి త్రీగా రాసుకుంటే ఎల్ బై మైనస్ త్రీ ఎం బై వన్ ఎన్ బై టూ వచ్చింది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ నుంచి ఎల్ ప్లస్లో ఎక్స్ ఎం ప్లస్లో వై ఎన్ ప్లస్లో జెడ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్ రెండు లైన్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఓకేనా ద రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్ బై మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై త్రీ ఎక్స్ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై టూ సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ కింద ఉన్న వీటిని ఏమంటాం అంటే డిఆర్స్ ఆఫ్ ది లైన్ అంటాం డిఆర్స్ ఆఫ్ ది లైన్ డిఆర్స్ అంటే డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ది లైన్ అంటాం ఫస్ట్ లైన్కి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమున్నాయంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఈ కింద ఉన్నాయి సెకండ్ లైన్ డిఆర్స్ ఏమున్నాయంటే మైనస్ త్రీ వన్ టూ అని ఉన్నాయి సో దీన్ని ఏ వన్ ఏ టూ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వరకు ప్రీవియస్ మెథడ్ ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ లైన్ ఈక్వేషన్స్ అయితే ఇక్కడ వరకు చేయాలి యాంగిల్ బెట్వీన్ అడిగితే ఇప్పుడు ఈ కింది ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ ద యాంగిల్ బెట్వీన్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి ఫార్ములా అంటే కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ ఇస్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఏ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ బి వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ సి వన్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఏ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వైర్ ప్లస్ సి టూ స్క్వైర్ అండర్ రూట్ ఓకేనా సి వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ వన్ త్రీ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేసేసినాం డినామినేటర్లో వన్ మైనస్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ స్క్వైర్ త్రీ స్క్వైర్ రూట్ మైనస్ త్రీ స్క్వైర్ మై వన్ స్క్వైర్ టూ స్క్వైర్ ఓకేనా అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేసి త్రీ మైనస్ టూ సిక్స్ డినామినేటర్లో రూట్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇక్కడ నైన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ రూట్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ రూట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది పైన సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ టూ జా క్యాన్సల్ చేస్తే మనకు వన్ బై టూ మిగిలింది కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అంటే కాస్ట్లో వన్ బై టూ ఎప్పుడు వస్తుంది కాస్ట్ సిక్స్టీ వాల్యూ వన్ బై టూ సిక్స్టీని మనం పై బై త్రీ అని కూడా రాయచ్చు రేడియన్స్లో ఓకేనా సో ఈ వన్ బై టూ ప్లేస్లో కాస్ పై బై త్రీని రీప్లేస్ చేస్తే కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ పై బై త్రీ అవుతుంది కాస్ కాస్ క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై త్రీ వస్తుంది దర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ యాంగిల్ ఈజ్ వాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యింది ఇది అంటే ఇది కాదు యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ అనేది రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ మనకు టాపిక్ ఫైవ్ ఏ విధంగా ఉందో సారీ టాపిక్ ఫోర్ ఏ విధంగా ఉందో ఈ టాపిక్ ఫైవ్ కూడా అదే విధంగా ఉంది లాస్ట్లో కాస్ టీటా ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం టీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని షూర్గా మీరు చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ సో థ్యాంక్ యూ మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే